Bienvenidos. En este video mostraremos cómo representar el movimiento rectilíneo uniforme, junto con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Primero, insertaremos tres deslizadores, los cuales nos permitirán manipular los diferentes movimientos de la construcción a realizar. Crearemos el primer deslizador, el cual denominaremos T, representando el tiempo. Colocaremos también un valor mínimo de 0 y un máximo de 10 segundos con un incremento de 0.1. Aceptamos y el deslizador aparecerá en la vista gráfica. GeoGebra permite modificar aún más las características de un deslizador. Para ello hacemos clic derecho en deslizador y luego clic izquierdo en propiedades. Observemos que aparece un cuadro de diálogo, en el cual tenemos la pestaña color, si se desea que el deslizador posea un color en particular. Seleccionemos para nuestro caso el color azul. Además, podemos ir a la pestaña estilo, en la cual nos muestra dos opciones. Grosor de trazo, que modificaremos a 5. Y la otra opción es estilo de trazo con la cual podemos cambiar el tipo de línea que tenga nuestro deslizador. En este caso, la dejaremos como está. Finalmente, hacemos clic en el botón Cierra. Ahora, crearemos otro deslizador, el cual nombraremos V, que representará la velocidad. Colocamos un valor mínimo de 0 y un máximo de 50, con un incremento de 1. Aceptamos y listo. Aparecerá nuestro segundo deslizador. En esta ocasión solo cambiaremos su grosor. Insertaremos el último deslizador que representaremos con la letra A para la aceleración. Colocamos un mínimo de 0 y un máximo de 20 con un incremento de 1. Aceptamos y cambiaremos el color y el grosor de la línea. Luego de creados nuestros tres deslizadores, procederemos a insertar las ecuaciones que determinan cada movimiento. Iniciaremos con el movimiento rectilíneo uniforme, cuya ecuación es x igual a la velocidad por el tiempo, que para este caso representaremos en forma vectorial. Para ello, colocamos en la barra de entrada, entre paréntesis, velocidad por el tiempo, coma, 1. Como es un par ordenado, x, y, en x colocamos la ecuación, y en y, el valor del vector director, que determinará la dirección en la que se desplazará el punto. Ahora, hacemos clic derecho sobre el punto. Elegimos propiedades y en la pestaña básico, cambiamos el nombre por P-1. Hacemos clic en cierra y nuestro punto reúne todas las características del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora insertaremos otro punto con las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para este caso escribiremos la ecuación entre paréntesis velocidad por el tiempo más entre paréntesis 0.5 por la aceleración por el tiempo al cuadrado, coma 4. Cerramos el paréntesis. Como anteriormente describimos, el número 4 representa el valor del vector director. Presionamos Enter y aparece el punto en la vista gráfica. Hacemos clic derecho sobre él. Propiedades. Y modificamos 
en la pestaña de básico el nombre por p-2 nos dirigimos a la pestaña color y elegimos el color que deseemos ahora insertaremos texto para los diferentes puntos en el cual detallaremos la velocidad y la distancia para lo cual elegimos la opción insertar texto y colocamos las ecuaciones para la velocidad escribimos comillas velocidad p-1 igual entre comillas más v más entre comillas m pks cerramos comillas ahora hacemos clic en ok y aparecerá nuestro primer texto y para la distancia escribiremos entre comillas distancia p guión bajo 1 igual cerramos comillas más v por t más entre comillas m hacemos clic en ok y aparece en nuestro segundo texto de igual forma insertaremos texto para el punto 2 con la única diferencia de cambiar las ecuaciones escribimos entonces entre comillas velocidad p-2 igual entre comillas más entre paréntesis a por t cerramos paréntesis más entre comillas m pleca s cerramos comillas y asimismo insertaremos el texto para la distancia escribimos entonces entre comillas distancia p-2 igual cerramos comillas más entre paréntesis v por t más 0.5 por a por t al cuadrado cerramos paréntesis más entre comillas m podemos interactuar con el deslizador t para observar la posición de los puntos en un tiempo determinado y de esta forma se representan dos movimientos como lo son el MRU y el MRUA con GeoGebra.